இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டுனா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கீ பாலிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மாசுபடுத்திகள் சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் விலங்கினங்களில் விலங்கினரில் வேதியியலுடைய பங்கு என்ன அப்படின்றது தான் சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் மாசுபடுத்திகளை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மட்கும் மாசுபடுத்திகள் இன்னொன்று வந்து மக்காத மாசுபடுத்திகள் மக்கும் மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னா நுண்ணுயிர்கள்னால இயற்கையினாலே தானாக சிதைவிடக்கூடிய மாசுபடுத்திகளுக்கு பேர் தான் வந்து மக்கும் மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எடுத்துக்காட்ட தாவரம் தாவரம் விலங்கிடம் மனிதர்கள் எல்லாருமே வந்து மக்கும் மாசுபடுத்திகள் தான் மக்காத மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னா என்னென்னா இயற்கையினால சிதைவடைய செய்ய முடியாத பொருட்களுக்கு பேர் தான் வந்து மக்காத மாசுபடுத்திகள் அது என்னன்னா நெகிழி மின்சார சம்பந்தமான பொருட்கள் ரைட் ஃபோன்ஸு செல்ஃபோன்ஸு எல்லாமே வந்து மக்காத மாசுபடுத்திகள் மாசுபடுத்திகள் அப்படின்னு மட்டும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து காற்றை மாசுபடுத்துறது நீரை மாசுபடுத்துறது நிலத்தை மாசுபடுத்துறது இதெல்லாம் முக்கியமான மாசுபாடு இதில் காற்று மாசுபடுத்திகளை பற்றி பார்ப்போம் காற்று அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம்னா காற்று எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா வளிமண்டலம் நம்மளை இருக்கிற இடத்துலருந்து டென் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் வந்து வளிமண்டலம் இருக்கும் அந்த வளிமண்டலத்தில் நாலு அடுக்குகள் இருக்கும் என்னென்ன அடுக்குகள் அப்படின்னு பார்த்தா டிஎஸ்எம்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ டி அப்படின்றது ட்ரோப்போஸ்பியர் ட்ரோப்போஸ்பியர் தமிழ் வந்து அடிவெளி பகுதி எஸ்ன்றது ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் அப்படின்னா அடுக்கு மண்டலம் எம்ன்றது மீசோஸ்பியர் மத்திய அடுக்கு டின்றது தெர்மல்ஸ்பியர் வெப்ப அடுக்கு அப்போ அடிவெளி பகுதியுடைய கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளோனா ஜீரோலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் அடிவெளி பகுதி இருக்கும் இதனுடைய வெப்பநிலை பதினஞ்சு டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து மைனஸ் ஐம்பத்தாறு டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன வாயுகள் இருக்கும் அப்படின்னா பலபடித்தான மூலக்கூறுகள் இருக்கும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் மூலக்கூறெல்லாம் இருக்கும் தென் அடுக்கு மண்டலம் அடுக்கு மண்டலம் வந்து பத்துலேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் வரை இருக்கிறது வந்து அடுக்கு மண்டலம் இதனுடைய வெப்பநிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஐம்பத்தாறு டிகிரி சென்டிகிரேட் டு மைனஸ் ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் இதில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்கள் என்னன்னு பார்த்தா ஒரு உருப்படித்தான மூலக்கூறுகள் தான் இதில் வந்து இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மீசோஸ்பியர் மத்திய அடுக்கு இதில் வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வரை மீசோஸ்பியர் இருக்கும் இதோடைய வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து மைனஸ் தொண்ணூத்தாறு டிகிரி சென்டிகிரேட் இதில் இருக்கிறது வந்து நேர்மின் சுமையுடைய அயனிகள்லாம் வந்து மீசோஸ்பியரில் இருக்கும் தெர்மல் ஸ்பியருக்கும் அப்படி தான் இதனுடைய கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர்ஸ் தூரம் வரை தெர்மல்ஸ் வெப்ப அடுக்கு இருக்கும் இதனுடைய வெப்பநிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரிலேருந்து நூற்றி ஆயிரத்தி அறநூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய வாய்க்கள் வந்து நேர்மின் சுமையுடைய அயணிகளும் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் எதிர்மின் சுமையுடைய அயணிகளும் இருக்கும் வெப்ப அடுக்கில் அதுக்கடுத்து காற்று மாசுபடுத்திகளை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து வாயு மாசுபடுத்திகள் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துகள் மாசுபடுத்திகள் என்னென்ன வாயுக்கள் வந்து காற்றை மாசுபடுத்துது அப்படின்னா சல்ஃபர் நைட்ரஜன் கார்பன் அதனுடைய ஆக்சைடுகள் வந்து வாயுக்களை வந்து மாசுபடுத்துது வாயு மாசுபடுத்தியாக செயல்படுது எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது அந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து நீர் லெவலுகள் அந்த நீராவி மலை துளிகளோடு சேர்ந்து என்னவா கிடைக்குது அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் அமிலமாகவே மண்ணை வந்து சேருது தென் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது அந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு நீர் மூலக்களோடு சேர்ந்து நைட்ரிக் அமிலமாக மாறுது இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அந்த நைட்ரிக் அமிலத்துடைய கலவையை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அமிலமலை அமிலமலையில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய அமிலம் என்னென்னா வந்து சல்ஃபியூரிக் அமிலம் தான் வந்து அதிகம் காணப்படும் இப்ப இந்த சல்பியூரிக் அமிலம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா என்ன கலரா மாறும் மஞ்சள் கலரா மாறிடும் இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சொல்லி சொல்றாங்க கல் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுது இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டோன் லெப்ரசி கல் குஷ்டம் கல் குஷ்டம் கல் குஷ்டம் வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அமில மலையினால் ஏற்படுது அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கண்டென்ட் வந்து கந்தக அமிலம் அப்படின்றது தெரியணும் அதே மாதிரி இந்த காற்று மாசுபடுத்திகள் மனிதனுக்கு என்னென்ன நோயை உருவாக்குது அப்படின்னா மூச்சுக்குழல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் சுவாச சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் அப்படின்னா நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் தென் டிபி இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்துது 
நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கார்பனை பற்றி பார்ப்போம் கார்பனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் வித் ஆக்சைடு அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடுக்கு பேர் வந்து பசுமை குடில் வாயு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது வந்து உலக வெப்பமய மாதிரில் வந்து பூமி வெப்பமய மாதிரிக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதுக்கடுத்து கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன செய்யுது கார்பன் மோனாக்சைடு எங்கே கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கே கிடைக்கும்னா கார்பன் மோனாக்சைடு முழுமையாக எரிக்கப்படாத பொருள் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வெளியே வரும் நல்லா எரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரும் இப்போ அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ மனிதன் சுவாசிக்கிறான் அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் கூட சேர்ந்து அட்டாச் ஆகிரும் ஹீமோக்ளோபின் வித் கார்பன் மோனாக்சைடு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கார்பாக்சி ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற ஒரு வேதி சர்மம் உற்பத்தி ஆகும் இந்த வேதி சர்மத்தோட முக்கிய வேலையே என்னன்னா ரத்தத்தில் இருந்து ஆக்சிஜனுடைய அளவை குறைக்கிறது தான் வேலை இப்போ ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளால சுவாசிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு அதே சுவாசிக்க முடியலன்னா மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவோம் அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜ் போயிடுவோம் ப்ளஸ் வந்து சடனாக ரத இதயத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் உள்ளே போகல அப்படின்னு சடனாக ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த கார்பாக்சி ஹீமோக்ளோபின்னால இவ்வளவு விளைவுகள் ஏற்படும் நம்மளுக்கு நான் கார்பன் டை ஆக்சைடை பற்றி பார்த்துருவோம் பசுமை குடில் விளைவு அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய புறவு தாக்குதல்கள் வந்து புறவு தாக்குதல்கள் இல்லை சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பம் நேரம் வந்து பூமியினுடைய மேற்பரப்பு அடையுது பூமி அதனால் முடிஞ்ச அலைநிலமுடைய வெப்ப கதிர்களை உறிஞ்சிட்டு மிக பெரிய அலைநிலமுடைய அக அகச்சிவப்பு கதிர்களை மட்டும் திரும்பி வளிமண்டலத்தை நோக்கி அனுப்புது வளிமண்டலத்தில் என்ன இருக்குன்னா மொதல் ஸ்பியர்லேயே கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் வாட்டர் மாலிக்கூல் எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நகைச்சிவப்பு கதிர்கள்னால சிதைவடையுது நகைச்சிவப்பு கதிர்கள் இந்த கதிர்களை எல்லாத்தையும் சிதைவடைய செய்யுது சிதைவடைய செஞ்சோன்னையும் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடுன்றது எப்படி சிதைவடையும் கார்பனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் சிதைவடைஞ்சும் சிதைவடைஞ்சோன்னையும் இந்த தனிமங்களில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அகச்சிவப்பு கதிர்களை அப்படியே உறிஞ்சுக்கிறோம் அகச்சிவப்பு கதிர்களை உறிஞ்சிட்டு திரும்பி பூமியை நோக்கி அனுப்புது பூமியை நோக்கி அனுப்பும் பொழுது பூமியினுடைய மேற்பரப்பினுடைய வெப்பநிலை வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு அகச்சிவப்பு கதிர்கள் தனிமங்கள் வந்து அகச்சிவப்பு கதிர்களை உறிஞ்சிட்டு திரும்பி பூமியை நோக்கி அனுப்புறதுனால பூமியினுடைய வெப்பநிலை வந்து அதிகமாகுது ஸோ இப்போ அந்த பசுமை குடில் வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடோ நீர் மூலக்கூறோ ஓசோனோ சிஎஃப்சியோ மீட்டோனோ இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பூமியினுடைய மேற்பரப்பினுடைய வெப்பநிலை வந்து மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக இருக்கும் நம்ம யாருமே இங்கே வாழ்கிற அதாவது வாழ்கிற சூழ்நிலையில் பூமி இருக்காது இதே இது இப்போ இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய அளவு வந்து பூமியில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தின் இதனுடைய அளவு வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது வெப்பம் அதிகமாகுது பூமியில் வெப்பம் அதிகமாக வந்து பனிப்பாறைகள் உருக ஆரம்பிக்கும் கடல் மட்டம் வந்து உயரும் தாழ்வான பகுதிகள் எல்லாமே வந்து அப்படியே கடலுக்குள்ளே போயிடும் நிலப்பரப்பு வந்து குறையும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா துகள் மாசுபடுத்திகள் இந்த புகை தூசி மூடு பனி இதெல்லாம் துகள் மாசுபடுத்திகள் புகையை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் தீவிர பனி புகை அண்ட் ஒளிவேதி பனி புகை புகைன்றது காற்றில் இந்த மூலக்கூறுகள் ரை சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட்லாம் வந்து நீர்த்துளிகளோட சேர்ந்து ஒரு மூட்டை மாதிரி உருவாகும் அதை தான் வந்து பனிப்புகை அப்படின்னே சொல்லுவாங்க பனிப்புகையை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க தீவிர பனிப்புகை தீவிர பனிப்புகை காரணம் யாருன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் அண்ட் நீர் தென் ஒளிவேதி பனிப்புகை அப்படின்னா இது ஆக்சிஜன் ஏற்றிகள்னால நடக்கும் ஒளிவேதி பனிப்புகை அதில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி ஆக்சிஜன் ஏற்றிகள் என்ன அப்படின்னா என்போ ஓ த்ரீ தென் வந்து ஃபார்மால்டிஹைடு பிஏஎன் பெராக்சி அசிட்டைல் நைட்ரேட் தென் அக்ரோலின் இது ஒளிவேதி பனிப்புகைக்கான காரணம் அதுக்கடுத்து நீர் மாசுபடுறது நீர் மாசுபடுது அப்படின்னா கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு போய் நீருக்குள்ளே சேர்க்கறதுனால நீர் மாசுபடுது நீரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த பிஓடி சொல்லும் பயோ ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஒரு தூய்மையான தண்ணின்னா அதில் வந்து அஞ்சு பிபிஎம் அளவு ஆக்சிஜன் வந்து கரைஞ்சிருக்கணும் இதே இது ஒரு ரொம்ப மோசமான தண்ணின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பிபிஎம் உடைய அளவு என்ன அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் செவன்டீன் பிபிஎம் செவன்டீன் பிபிஎன்த்துக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியில் ஆக்சிஜனுடைய கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சத்தம் அதுக்கடுத்து இந்த பயோ கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும்னா திட்டத்தட்ட ஃபைவ் டேஸ் வேணும் அதனால் இப்போ நியூவாக கண்டுபிடிச்சது தான் வந்து சிஓடி கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன கெமிக்கல் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நீரில் நீரினுடைய பிஹெச் பார்த்தீங்க
200 ppm nitrate வந்து 45 ppm இருக்கணும் fluoride வந்து 1 ppm தான் இருக்கணும் fluoride content அதிகமாகும் பொழுது பற்கள் மேல வந்து மஞ்சள் கலர் மஞ்சள் கலர் கரையா உருவாகும் உருவானது கூட மட்டும் இல்லாம பற்கள்ல முழுவதுமா சிதைவடையே செய்யும் பல்ல இருக்கக்கூடிய கால்சியம் பாஸ்பேட் ஃபுல்லா வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா கால்சியம் பாஸ்பேட் வித் கால்சியம் ஃப்ளூரைடா கன்வெர்ட் ஆகும் சோ இது பச்சிதவை வந்து ஏற்படுத்தும் ஃப்ளூரைடு கண்டன் அதிகமாச்சு அப்படின்னா பச்சிதவை ஏற்படுத்தும் தென் நிலம் எப்படி மாசுபடுது அப்படின்னா செயற்கை உரங்கள் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் செயற்கை உரங்கள் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் பற்றிய செயற்கை உரங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிலம் மாசுபடுது ப்ளஸ் பூச்சிக்கொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் டிஜிடி பிஹெச்சி அல்ட்ரின் இப்படின்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் யூஸ் பண்ணுறதுனாலவும் நிலம் வந்து மாசுபடுது திரும்பி நம்மளால் அந்த நிலத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தாத அளவுக்கு அந்த நிலத்துடைய வளம் வந்து குறையுது களைக்கொல்லியும் பயன்படுத்துகிறாங்க களைக்கொல்லி பயன்படுத்து களைக்கொல்லி என்னென்னா சோடியம் குளோரைட் சோடியம் ஆர்சினேட் இதெல்லாம் வந்து மிக நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருள் நிலத்தில் திரும்பி பயிரே விளையாத அளவுக்கு இதுக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸுக்கு பவர்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிலம் மாசுபடுத்திகள் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு சுற்றுச்சூழல் வேதியல் அப்படின்றதுக்கு நீட் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறதுல வந்து ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ